നമസ്കാരം വാർത്താ ട്രിവാണ്ടത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ശ്രീ കലാപം മണി സേവന സമിതിയിലെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റായ അജിൽ മണിമുത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് പ്രത്യേക സാമൂഹങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിത്വം വർഷങ്ങളായി ഇദ്ദേഹം നിരാലംബരായവർക്ക് ആഹാരവും ആശ്രയവും നൽകി വരുന്നു ഈ കൊറോണ കാലത്തും അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ആഹാരം എത്തിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയും കാണിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കുള്ള രത്തിനോട്ടമാണെന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അജിലേട്ടനും കൂട്ടുകാരും എത്തിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം പൊതിയുന്ന തിരക്കിലാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതിലൂടെ എത്തേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം നമസ്കാരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സജീവമായിട്ട് നമ്മുടെ കൊറോണ എന്ന മാരകമായ രോഗം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അറിഞ്ഞ അന്ന് മുതൽ സജീവമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സംഘടനയും സർക്കാരിനോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണം അത് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ആശുപത്രികളും മറ്റുള്ള കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്നെ വിളിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അത് മനസ്സിലായിട്ട് ഉള്ളപ്പോഴേ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ വിപലമായിട്ട് കാരണം മറ്റേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കഞ്ഞിയും ചോറും ആശുപത്രിയിലായിരിക്കും കൂടുതലും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പം അതല്ല റോഡിൽ അലയുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോറി തൊഴിലാളികൾ പെട്ട് കിടക്കുന്ന അവർ പിന്നെ വീടുകൾ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശരിക്കും പുറത്ത് പ്രവാസികൾ പ്രവാസികളുടെ വീടുകളിൽ ഒരുപാട് കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന പ്രവാസികളുണ്ട് മറ്റേ അവരുടെയൊക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പാവങ്ങളുണ്ട് അച്ഛനമ്മമാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് പാ വയസ്സായവരൊക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടുള്ള മെഡിസിനും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അരിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റ് എന്നെ ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ വിളിക്കുകയും അങ്ങനെ അവരിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട തരത്തിൽ തന്നെ കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട മെഡിസിൻ ആവട്ടെ അരി ആവട്ടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഇപ്പോൾ ഏത് സമയം വിളിച്ചാലും നമ്മൾ ചെല്ലാൻ ബില്ലിംഗ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട അടിയന്തര സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണം വിപുലമായിട്ട് തന്നെ സദ്യ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ജീവനക്കാർക്കും രോഗികൾക്കും മൊത്തം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പം ദൈവത്തെ പോലെ കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ നേഴ്സുമാരും ഡോക്ടർമാരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ നമ്മുടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥാറ്റിങ്ങിലൊക്കെ പോലീസ് സഹോ സഹോദരങ്ങൾ തന്നെ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോഴും ഒരു പോലീസിനപ്പുറം ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹികളായിട്ട് ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ കുടിവെള്ളം ആവട്ടെ കരിക്കാവട്ടെ മറ്റുള്ള ഭക്ഷണമാവട്ടെ അവർ ഏത് സമയം വിളിച്ചാലും ഏത് തരത്തിലുള്ള സഹായം പിന്നെ നമ്മുടെ ആംബുലൻസൊക്കെ പൂർണ്ണമായും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അത്രയും സജീവമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം സർക്കാരിനോടൊപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിപത്താണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആരും സ്വപ്നം കാണാത്തൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെല്ലാവരെയും ഏത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ അസുഖം ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ വളരെ അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥന ചേട്ടൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റും ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടൊരു കാര്യം ചേട്ടൻ രണ്ട് ആംബുലൻസ് ഓടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ വരുമാനവും ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നതാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് മറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനുള്ള ധനം സ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടന പോലെ പൊതുവിൽ പൊതുജനങ്ങളോടുള്ള പണം പിരിവോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആംബുലൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു വരുമാനം ഉണ്ട് പിന്നെ നാടൻ പാട്ടുണ്ട് മണിനാഥം എന്നുള്ള ഒരു നാടൻ പാട്ടുണ്ട് അപ്പോഴീ കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാലും മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊരു നമുക്കിവിടെ വട്ടിപ്പലിശ കിഴങ്ങുന്ന ഒരാളുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിന്ന് നമ്മൾ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഒത്തെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കും കാരണം ഒരു ദിവസം നാനൂറ് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പിരിവ് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഓടുന്ന പൈസ അവരോട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പൈസ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തരട്ടി പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആരും സഹായിക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് നല്ല മനസ്സുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഈ പ്രളയവുമായി എനിക്ക് പറയാം ഈ നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മ
അജിലയുടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഈ രംഗത്തുണ്ട് നിഷ്കാമമായാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വയം ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനുള്ള പ്രചോദനം ഉണ്ടായതെന്ന് എങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇതിനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാം അത് വേറൊന്നുമല്ല എനിക്കുള്ള അനുഭവം മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു പാത പിന്തുടർന്നാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയണത് ഞാൻ വളർന്ന ചുറ്റുപാടും കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അമ്മ തീരെ ആക്കി പറയുകയാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എനിക്കുണ്ടായ എനിക്ക് പഠിക്കാനോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇനിയൊരു തലമുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാരണം വരുന്ന ആ കുട്ടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആപത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഒരുപാട് ദിവസം അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കുട്ടിക്കാലം വളർന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇനിയൊരു ജനത പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കാഴ്ചപ്പാട് കാരണം നമ്മൾ വളർന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് ഇനി ഒരിക്കലും മറ്റൊരാൾ ആവരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഊർജ്ജവും പിന്നെ മനുഷ്യട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അത് ഞാൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പിന്നെ എനിക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അനുജനെ പോലെ ഉള്ള കെയറിങ്ങും സപ്പോർട്ടും ഒരു സംഘടന അപ്പുറം അദ്ദേഹം എന്നെ കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ആരാധനയും സ്നേഹവും അത് വേറൊരു തരത്തിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആയപ്പോൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് നല്ല മനസ്സുള്ള കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ആയപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു വരും അതിലേറ്റിൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും നിഴലായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പിടി സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവരെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇത് എൻ്റെ കൂടാതെ ഷൈനാണ് കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു താങ്ങായിട്ട് എനിക്കൊരു വീഴ്ച വന്നാൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് പുള്ളി ഒരു ആറ്റുകാൽ ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടാണെങ്കിലും വളരെ എനിക്ക് ഇനിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയം തന്നെ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പോയ പോലെ തന്നെ കൂടെ ഉണ്ട് കിരൺ എന്നാണ് പേര് തുപ്പിച്ചന്തലാണ് അപ്പോൾ അവനും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഗായകനാണ് നമ്മുടെ മണിനാഥം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ മെയിൻ ഗായകൻ അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പം സംഭവം പാട്ടൊക്കെ മതിയാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഈ കൊറോണയും ബന്ധപ്പെട്ടും മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം സജീവമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മണിനാഥത്തിലെ നമ്മുടെ ചെണ്ടയാണ് പുള്ളി ചെണ്ട വൈദ്യനാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും സാധാരണക്കാരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഒരാളും എന്താണ് മറ്റുള്ള ടാപ്പിങ്ങും അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു തട്ടിനോടിയും കൊത്തപ്പണിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് മിങ്ങും മിനുങ്ങേ ഇങ്ങോട്ടാണിങ്ങോട്ടാണീ തിടുക്കും നീവനിച്ചല്ലേ പേടിയാറില്ലേ കൂട്ടിനു ഞാനും വന്നോട്ടേ മിങ്ങാമിനുങ്ങേ എന്നും വളരെ വിഭവസമൃദ്ധമായാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും ആഹാരം എത്തിക്കുന്നത് ഇന്നും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ എന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്നും കൊടുക്കാനുള്ള വരുമാനമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ചിക്കൻ കറിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കാരണം നമ്മളൊക്കെയും അവരെ ഇതിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന പലരും നല്ല ആഡംബര ജീവിതം നയിച്ചവരുമുണ്ട് അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കാരണം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴിവിയ മീനും പ്രശ്നങ്ങളായ മീനുമാണ് അപ്പോഴും ഇവർ ചിലപ്പം പയറും കഞ്ഞിയും കുടിക്കുന്ന വീടുകളും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഒരു വായിക്ക് രുചി എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ചിക്കൻ കറിയുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളം കഴിഞ്ഞ് കറിയും സാമ്പാറും അവിയൽ തോരൻ നാല് കൂട്ടം കറികൾ അച്ചാറ് ഉൾപ്പെടെ നാല് കൂട്ടം കറികളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു അല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് വേ
ജനങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കും അപ്പോൾ അത് മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ഇതൊക്കെ എത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ഞാൻ എന്ത് എന്ത് പോസ്റ്റ് ഇടുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത എടുക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച വാർത്ത തിരുവനന്തപുരത്തിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അതെത്ര എങ്ങനെ നന്ദി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും ഒരായിരം നന്ദിയും കടപ്പാടും നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു